Благодарим ви, че сте тук, за да покажете своя солидарност, че излязахте въпреки студа, въпреки всичките задачи и трудности от ежедневието. Днес по цял свят отбелязваме Международния ден за борба с насилието на жени, защото на тази дата, 25 ноември, преди 62 години в Доминиканската република бяха обичи три жени, сестрите Мирабао, по поръчка на правителството, заради тяхната активна политическа съпротива срещу диктатурата и активната им позиция на феминистки. Днес те са символи на борбите срещу патриархата, насилите и авторитаризма на всякъде. Тази година, вдъхновени от тях и от борбата на иранските, кюрските и украинските жени, които се борят за живот без страх и насилие в семейството, на улицата, на границата, от институциите, както и от всички жени в страната ни и по света, които се борят на оцеляване от насилниците си, ние искаме да ви призовем да извикате с нас нито една повече и жени, живот, свобода! През март тази година Европейският съд по правата на човека постанови, че българските власти не са предприели на времени действия, за да предотвратят смъртта на поредната жена в страната, която загуби живота си през 2017 година, едва 18 часа, след като е подала един от многото сигнали срещу насилника си. Спешни и координирани мерки за нейната защита не са били взети от институциите и днес тя не е сред нас. Поред последните данни, събрани от новосъздадена организация в МВР, жертвите на домашно насилие в България през първите пет месеца на тази година са четири пъти повече, отколкото полицията е регистрирала за цялата 2021 година. Жертвите на домашно насилие от началото на годината 
2 maj sa 1738, srečaj ženite sa 1194, a decata 409. Povečo od jedna žena gubi živote si vseki mesec v Algarja, vsledstvije na povu v zirno nasilje. Samo od načalto na mesec novembri četiri ženi sa ubiti od svoja partnjor, saprug ili rodnjeno. Vopreki če prez ratu to ta zbudjena, se delgo vodišno čakanje, Ministerstvija savet vnese novi promeni v zakona za zaščita od domašnjega nasilje, za razgleždanje, nikoj do sega vse ošte ne stignal do gosovane tuje. Privesto me to zi delgo očakvano opet za usavremenjavanje na zakonodatelstvo, za odnovo vrvulica od izbori in neprestanje politički intrigi vzeka preves na seriozna radota, koja to predstoji, svrzana sa realizirantu na vsički neodložni merki za spravljanje z domašnjega nasilje založeni v zakonu projekta. Dokaj da očakame efektivnoto zakonodatelstvo in dobrite praktiki v institucije, koji to zbudjeni ni se obeštava, da stanat realnost, ne prodolžavame da brojim žetke. Dokoga, znajem, če tazi večer tu sred nas ima i narodni predstavitelji i politici od različnih političnih partij, koji to se svrzaka s nas, da izkaže svojega sa pričasnosti v problemu. Prizubavame tega vnemanje in energija, da ne se pojavljavati samo na dnešnjata data. Nožno je poveče odsečustje, nožni sa realni dejstvija in pojemanje na političnega odgovornost. Ne treba, da zapravljame, če zagnotatelni temelji srešnjo domašnjo nasilje sa samo edna malka čast v celostnota borba srešnjo pandemijo da odnosili na ženje. Zatova v kolektiva na feministi mobilizaciji nastojavame za mnogo povešo v tega. Iskame, krizisni in konsultativni centrove v vsaka oblastna Balgarija, dostojen tudi pri socijalni raboljici in adekvatna izdržka v krizisnite centrove. Absolutno neprijemljivo je, če vpreki ežegodnata eskalacija na registrirani tezučanja nasilje, krizisite centrove s vremenem prioritet na teritorijata na Balgarijo, financirani od državata sa samo 8, sočno samo 94 mesta za celota strana. Državno financiranje za izhrabanje na poreta v centru VD, kako je zaplašeno na psikolozi in socijalni ravotnici v krizisnih centru VD, za krajno nedostatečno. Podvaljeva je 17 stotinki in 3 leva na čas respektivno. Do koga poreta, kot je izvršil te životu, kot držaš socijalen grup, še podožaja, da poučava želke stotinki. Nastojavamo je zakon projekta za izmenenje in upolnenje na zakon za zaštita od domašnjo nasilje, da se prioritizira in glasuva vednaga. Stiga čakaj. Nastojavame za aktivno tu povveždanje, na koje adekvatni so vremenji odhodi, kato ustanovitelnoto pravosedje, koji tu postavlja nožide na željnika v osnovata na pravosednja proces. Trebati ni ne samo programi za posvetjavanje, preobladavanje na adrese in izpravljanje na GLV, na sočenje kot na silnicite, a celosten do obsročen odhod koji to vključno različni aspekti od psihologijata in socializacijata na jedin nasilni. Nastojavame na nacionalni antiregister na slučaj, da je na domašnjo nasilje, koji to je predviden od izmenjenjata na zakon za zaščita od domašnjo nasilje, da stane realnost v najskoro vreme. Sramno je, če v Bolgarijo vse ošte lipsva težegodni, izčerpatelni in nadežni statistiki in proučvanja za pričinite in razmera na nasilje to na dženi in domašnjih nasilja v stranata, socialnite, ekonomički in politički posledstvija v knegu, kar je in obhodimite meki, ki to treba da bodo predprijeci za preobladavanje na problemo. Nastojavame za seksualno obrazovanje in reproduktivni prava, lipsata na adekvatno seksualno obrazovanje v učilišti ostavlja mnogo mnogičta bez znanja, sobstvenite in tela, ki je sred osnovnih pričini nasilja to, da ne se razpoznava tako, kako vas je vzremenno, kako od potrpešite, kako je od korota okolča. Nastojavame za spravedljivo v postojen život in paket od merki, koji to da garantira čoveškite prava na ujazljivite ženi, migrantite, veženkite, ženite od romski in drug malcicven proizkod, obate in plus ženite, zatvorničkite, ženite so vreždanja, ženite so zavisimosti, seks rabotničkite in neponoletnike majke. Nastojavame in za garantiranje na uslovja za polvoravenski državnija trud 
ефективна борба с економическото неравенство и демократизация на управлението чрез целенасочено изключване на жени от всички маргинализирани групи при вземането на политически решения. Не трябва да позволяваме поредицата от взаимосвържени кризи, здравна, политическа, економическа, комунитарна, съпроводени от жестоката война в Украина, да бъдат използвани като оправдание за липса на внимание и политическо действие, свързано с насилието на жени и домашното насилие. Напротив, това трябва да ни власка към още по-спешни и неотложни мерки. Няма да оставим тази тема да остане на гравен план. Не трябва да забравяме, че нашата борба за справедливост и достоен живот за всички е свързана с тази на жени в много други държави. Солидализираме се и заставаме на страната на всички, чието животи биват разрушени заради воен конфликт на хората в Сирия, Афганистан, Палестина, Йемен, Етиопия, Мьянмар и много други, които също биват раздирани от войни, докато ракети летят на украинската земя. Оставаме солидари с жените в Иран, които се отпочиха на моралната полиция и започнаха една дългочакана революция в страната си. За това нека извикаме още веднъж жени, живот, свобода! Няма да мълчим! Няма да тъчим! И няма да мълчим! Няма да тъчим! И няма да мълчим! Няма да тъчим! Няма да мълчим, няма да търпим, няма да мълчим, няма да търпим. Само да кажа, че на протеста има кутия за дарения, както и тениски, които може да се купите, ако искате. И събраните пари ще се изпрацят за организации, които работят на терен с хора, които са претърпяли насилие. Само да ви призова още веднъж да се изтеглите малко насам, т.е. ваше ляво, минете в ляво хора, хайде, пазете се от тамвайите, тук всъщност се случват нещата, а там са много ступани, моля ви, не искаме никой да поставя тази вечер. Давам думата на Юлия Андонова от Фундация Пулс. Благодаря ви. Тази сутрин, първото нещо, което видях, когато се събудих, беше съобщение от една жена. Помощ, помогнете ми преди да бъда убита. Това е първото нещо, което с екипа ни много често виждаме и чуваме. Сутрин, по обяд, вечер, през нощта, в делници и в празници. Екипът на Фундация Пулс вече 23 години помага денонощно на хора, пострадали от насилие. Всеки един човек, който има нужда от помощ в такава ситуация, може да се обърне към нас. Днес аз съм тук, за да призова всеки един от вас, който по някакъв начин се чувства засегнат от насилие. Всяка една от вас, която се страхува да се прибере в къщи. Всяка една от вас, която живее в ужас и не знае дали ще преживее да утре. Потърсете ни, обърнете се към нас. В България има още десетина организации, като нашата, които денонощно оказваме помощ и подкрепа, въпреки липсата на адекватна държавна политика, въпреки това, че в страната ни няма достатъчни кризисни центрове, дори и да нямаме легла, ще обънем дивани, но човек, който се нуждае от помощ, ще я намери в нашата и в другите организации, като нашата. Днес бих искала да призова политиците, които са тук. Моля ви, спрете само да обещавате. Започнете да изпълнявате обещанията си. Започнете да се грижите за хората. Приемете най-сед не промените в Закона за защита от домашно насилие. Чуйте експертите, които денонощно сме на терен. Чуйте хората, които денонощно чуваме писъците, ужасите и живеем с мисълта. Този път дали ще стигнем на време? Този път дали полицейският служител, на който ще се обадим, ще бъде разбран и ще изпрати патрулка веднага? А какво да кажа на жената, която трябва да премине повече от 200 км и е бремена и е с две годишно дете и няма къде да отиде, а кризисният център най-близко до нея е на 200 км? Моля ви, 
Неправителствените организации и гражданските активисти сме денонощно на линия. Имаме добри практики. Денонощно години наред сме разработвали и прилагаме най-модерните световни стандарти за помощ на хора пострадали от насилие. Ние свършихме нашата работа. Ваш ред е. Здравейте! Аз съм Михаила и съм от фундация МПРУФ. Всички ние сме жени с Арвайвас. Жени, които излизат от домашно насилие. Свикнали сме да чуваме, че домашното насилие е това, което има слини, има кръв, има рани. Но ние в нашата фундация обръщаме внимание за белезите, които не са видими. Вътрешните рани. Психическия турмоз. Защото там знаците не се виждат, те са тихи, отнемат време и много от нас не виждат какво се случва с нашата приятелка, с нашата сестра, с нас самите дори. Отнема време да разберем, че това не е любов, че е това да те обвиняват, да те обиждат, да не те ценят в собствения ти дом, да те обесеняват. Не е любов. И всеки ден ние в Фундация МБРУВ помагаме на жените да разберат кои са първите знаци да помогнат на себе си и на някаква своя близка, да потърсят помощ, да разберат, че не са сами, че ние сме до тях всеки ден. Само е нужно да не се оставаме сами. И много се радвам, че тук има толкова много хора и тази година. Много ви благодаря за това. Защото всъщност ние говорим за управниците, говорим за държавата, но всеки от нас се докосва до това насилие. Сексуално, психологическо, емоционално и економическо. Всички ние, всеки от нас, дали в личнието си семейство, дали в близките си обкръжения, той познава насилието, дали някое дете, което е около него. Така че от всеки от нас зависи ние да спрем насилието, да подадем ръка, да попитаме искрено, ти как си, добре ли си, какво се случва в къщи и да помогнем. Само с когато всички сме заедно и сме единни, ще победиме насилието. Благодаря ви. Благодаря на всички, сте тук. Вчера Жен, Жиан, Азади. Само минутка. Защо жени живот Свобода. Жен, жиян, азади, е муз, танха, шоар, занан, ва мардан, е мубарит, е курдистан ни. Е муз, ин шоар, сонгул е анкалаб и иран, ва рамза хан бастеки, тамам азади хаан, ва барабари хаан е джахан аз. Жин Жиан Азади не е лозунг единствено на политическите активисти на Кюрдистан днес. Днес този лозунг е символ на иранската революция и на солидарността на всички търсещи свобода и равенство по света. Шаари кепад аз кадре жина амини, дар Курдистан бе сруд мубаразе кабдил шот, намаде мугалаб иран ва фалсафе мубаразе алейхе системе зназан хакем бар иран аз. Лозунгът, който се превърна в хим на борбата след убийството на Жина Амини в Кюрдистан и стана символ на иранската революция и философията на борбата срещу патриархалната система, управляваща Иран. Иншаар хатте аслия мубаразата кордха дарха вармияне алейхе системхая тамамият ха ва диктатор хакем бар кешварха яшан буде 
و تاریخی تقریبا 100 سال در کردستان دارد. Този лозунг е в основата на кюртските борби в Близкия изток срещу тоталитарните и диктаторски системи, управляващи техните страни и има почти 100 годишна история в Кюрдистан. یعنی اتحادیه زنان دموکرات کردستان تشکیل شد و در آن زمان مشهورترین شاعر کرد هیمن مکریانی شعری برای زنان مبارز کرد سرود تا که جن آزانبه سرچاوخی جن لیخنه تا زن آزاد نباشد سرچشمه زندگی مرداب است В ирански Кюрдистан през 1946 година в град Махабад, заедно с формирането на първата кюрдска партия, насочена срещу имперското правителство, е създадена и първата организация, защитаваща правата на кюрдските жени, а именно Съюзът на демократичните жени на Кюрдистан. И по същото време най-известният кюрдски поет Хеман Макриани написва това стихотворение, което кюрдските жени бойци пеят. Докато жената не е свободна, източникът на живота е плато. Барабари Халеви, хамиша бахши аз мубаразат и демократик милия кордха буде, дар сали хазар масата хаптаду но, замани ке айету лаха кодрат ра дар дас гирфтан, базур хиджаб бар сад санха кердан, кордха алей и дисадан, و در آن زمان زنان کرد برای احقاق حقوقشان اولین بردانهای چریت زن را برای مبارزه با ارتجاع مذهبی تشکیل دادند. زنان در مبارزات کردستان نه تنها نیروی پشت جبه نیستند بلکه فرماندهان میدانی و نظامی مبارزه بودند. Равенството винаги е било част от кюрдската народна демократична борба. През 79-та година, когато аятуласите вземат властта и принуждават жените да носят хиджаб, кюрдите се противопоставят на това и по това време кюрдските жени формират първите женски партизански батальони, за да отстояват правата си, формирани с заборба с сектанския режим. В борбата на Кюрдистан жените са не само движеща сила на фронта, те са били управляващи и военни командири за борбата. در خاور میانه مذهبی و سنتی زنسدی مبارزات کردها با مبارزات زنان و حقوق آنها در هم پنیده است و در آن سوتر در کردستان سوریه روش آوا شعار جن جیان آزادی در سال 2014 به شعار زنان مبارز کوبانی و روش آوا علیه نیروهای وحشی داعش تبدیل شد В религиозния и традиционно патриархален близък изток, кюрдските борби се преплитат с борбите на жените и техните права. А от друга страна, в сирийски Кюрдистан, в Рожава, лозунгът «Жени, живот, свобода» през 2014 година се превърна в лозунг на сражаващите се жени от Кобани и Рожава срещу бруталните сили на ислямска държава. Жен, жиян, азади, хатте мубаразе, алейхе бердеги занан, در یک سیستم مرتجع دیدی و استنصار آنها در سیستم های سرمایه داری جن جیان آزادی یعنی تا زن آزاد نباشد زندگی نمی تواند آزادی داشته باشد Жени, живот, свобода е в основата на борбата срещу робството на жените в реакционерската религиозна система и експлуатацията им в капиталистическите системи. Жени, живот, свобода означава, че животът не може да бъде свободен, докато жените не са свободни. Жин, жиян, азади да живее иранската революция.
جن جیان آزادی اسکم دا گووری زا سرنا کویات نیکوگا نسم بلا نسنا زشتو تو پرستپلین یتا دا گووری زا پروبلیمی تا и винаги се заклучавали в тласа на търсещите свобода. Този режим, в която мъжете вземат решения вместо жените. Органът на вземане на решения за проблемите на жените се състои от 12 мъже, религиозни мъже, които вярват, че проблемите на жените трябва да се решават само от дума. Жените, докато са в бащината си къща, цял дин живот върви както искат баща им и брат им. Късмет ли са, ако семейството е интелектуално и ще има по-спокоен живот поне когато те са в къщи, с семейството си. Но ако това не е така, освен да се борят в обществото, трябва да помислят и за революцията в семейството си за да може един ден да живеят както си искат. След брака обаче положението става хиляда пъти по-трудно. Тя трябва да има разрешение на съпруга си за всичко, който си помислите. Бракът се сключва с разрешението на бащата и след това всички решения в живота на момичето зависят от нейния съпруг. Типът облакло, разрешение за получване на паспорт, разрешение за напускане на страната, разрешение за работа, разрешение за продължаване на образованието. Ако има дете, няма да има никакви права върху него. Ако един ден една жена поиска развод, може да отмена години, докато съпругът и се съгласи с развода. След това майката има право да задържи детето си, само докато то отзеле без кърма. След това може дори да няма право да вижда детето си, докато детето не върши 18. Никой от вас не се е борил за тези права, защото преди много години имаше жени, които правиха това и сега тези проблеми са много очевидни и основни за вас. Честно казано, допреди 43 години и ние имахме такви борбени жени, които се бориха дълги години, а животът на останалите жени върше на останите жени вървеше напред благодарение на тяхния борби. Но с идването на Хомейни нашите жени, подобно на други членове на обществото, се върнаха в културно отношение към стотици години назад. Ние, ирански жени, от днес искаме да имаме само път напред и не искаме да се вършим Връщаме назад. Начинът, за който всеки от нас се е борил години наред, днес се борим за светло утре, надявайки се на свобода. Жен Жиан Азади. Докато ние на Запад си крещим Жин, Жияна, Зади, хората, които всъщност градят това движение от десетилетия, почти сто години, както се казва в предишна реч, в момента са под нападение и е изключително важно всички да се солидиризираме и с тяхните борби, защото имаме много какво да научим от тях и се заслужават нашата подкрепа. В понеделник ще има протест от 17 часа пред Турското посолство, ако ме не се върши. Е, пред Иранското. 
Пред иранското посолство. Пред президентството. Знаете, че са понеделни, които сказват. Благодаря. I'm a fifth from Iran. On 16 September, the morality police arrested a 22 years old Iranian woman named Mahsa Jina Amini for not wearing proper hijab. And some uh, some hours later, she uh, some hours later they took her to hospital. And after some days, she passed away as a result of police brutality. Her death resulted in the first female lead revolution of our time. Women have taken to the street and are not only removing and waving their hair scarf, but setting them ablaze and cutting their hair and protest, despite knowing that they will be arrested, beaten, raped, and even killed. The movement slogan Woman, life, freedom is a declaration of opposition to a regime which has built itself on being anti-woman and repressive. To be clear, this uprising is not just because about the record. However, the compulsory hijab has become the most visible symbol of the subjugation of Iranian women, but it's about the denial of all Iranian from freedom. Let me explain more. Women inherit half of, a, half of what a man would. And compensation for a death of a woman is also half according to the Islamic Republic rules. Women must always follow the dress code in public, otherwise they would be punished by law. The legal marriage age is set at nine years. There is no freedom of religion or belief, freedom of expression association and assembly as with a fair trial and due processes. You can safely assume that's part of Iranian culture, but violating human rights has no place in any culture, and Iranians are risking everything for the world to understand this. Men and women are now standing shoulder to shoulder for women, for freedom, and it's because Minorities in society have recognized the mutuality of gender equality and other uh, and every other basic human right that has been denied to them for nearly 44 years are linked to this movement. And women have made Iranian society to understand that. Since this protest rocking around, the authority have been using war weapons to crush protesters. There are even testimonies that they are choosing uh, the revolutionary guard picks the most beautiful of the protesters, boys and girls, and then rape them. So the others were, would no longer dare to raise their voice. But what would be worse for Iranian that this, this dictatorship continuing to rule? That is why it is our job to put the spotlight on this, what is happening in Iran. Women, Iranian women demanding us to not turn a blind eye to their suffering, to stand united for a future in which women are not victims of harsh law and any systematic control over their bodies. No woman should be married and raped as a kid or murdered for honor. Be their voice for women, life, freedom. Zan Zanagi Azadi! Добър вечер на всички. Казвам се Сицила Махбу. Аз съм от Афганистан, живея в България. Въпроси, които винаги отговарям на тия неща. А, както всички сме събрали тук днес, много добре помня миналата година. Също бяхме в същото място. И а, също помня миналата година, август месец, когато талибаните взеха власт на Афганистан, в Афганистан. 
И тогава ми беше трудно да говоря за темата и сега ми е трудно, защото в сесиите да не стават нещата по-трудно там, но за съжаление Афганистан винаги е било на последния списък в всичките държави. Никой просто не ги приемат като, не знам, може би като един, като хора, които живеят там, като човек или като живот. Просто ми живеят някакви хора там. С една дума няма живот там. Нито права на мъже, нито на жени. Ако говорим повече за жени, жените нямат никакво права. Вече от една година и няколко месец мина, нямат достъп за учене, жените не ходят на училища, нямат никакво образование система, вече е забранено, вече е затворено. Даже преди няколко дени са затворили парките, където е безумно да затварят парките за жени, да могат да не отиват на парка, защото те имат някаква лол при тях. Искам също да говоря за това, че също сме забравили, че хората се пътуват. Имат беженци от всякъде. Винаги искаме да те не забравяме това, че ако нашите държави ще бъдете спокойни, ние няма да идваме някъде друг. Просто в България, където аз живея от толкова години, нещата не подобряват, а стават по-зле за нас, беженци, които идваме тук. Да, приемат ни, живееме тук, но все има хора, които идват, все има хора, които търсят по-добър живот. Има хора, които още имат нужда от сигурен живот, но за съжаление, когато пътуват на сам на Европа или някъде друг, не са приети заради техна кожен, заради техния религия, заради техна начин на обличане, който, ако Европа говори за свобода, за всичко, би трябва да не говори също за начина на живяване на една жена или един мъж или едно съвместно. Надяваме се в България да има по-добри неща да се случи. За съжаление така не е изглежда, но надяваме се да има. За нас, за които идваме от другата страна, другите страни и търсаме по-сигурен живот при вас. И надяваме се никой да не излиза от държава за си насилия, а по-скоро да бъде доброволно напускане от някъде, а не насилие. Благодаря. организации, които си плъскат главата в стената вече 23 години. Аз съм от Стара Загора, социален работник съм по образование и вярвайте ми, хиляди жени, жертви на насилие и деца са минали през нашия център. Някои от тях загубиха живота си за това, че институциите ни ни помогнаха на време. Тази година в Стара Загора две жени бяха убити. Една жена, която беше медицинска сестра, остави си раче, тъй като съпруга и след като уби нея, се самоуби. Девет годишно момиченце остана само. Следващият случай бреше преди няколко седмици 67 годишна жена в едно село беше убита. В началото на 2022 година скандален случай в Стара Загора. Около 11 часа лекарите спасяваха двете ръце на една жена, чийто мъж се опита да ги отсече. Това се случва в 22 година, в 21 век, в европейска страна. Това е абсурдно. Това, което много неща мога да ви кажа. Преди да ви прочита отказ, 
от едно отворено писмо на шест жени, жертви на насилие в Стара Загора, с които ние работим и които доста си се придвижили напред в смелостта си да си търсят правата. Искам да поздравя специално, че тази вечер на този форум, на този протест има народни депутати, които са тук и подкрепят нашите протестни действия. Има евродепутати, които също са тук и подкрепят нашите искани за ратификация на Истанбулската конвенция. Време е България да гледа напред и да спре със средновековните и традиционните си практики на патриархални разбирания за семейството. Имаме нужда от вас, политици. Бъдете отговорни. И не се страхувайте да защитавате истината. Тя има много висока цена, но вие трябва да стоите зад нея, защото ние сме ви избрали за това. Чета ви няколко изречения от това много емоционално за мен писмо. На шест жени и жертви на насилие от Стара Загора. Кои сме ние? Ние сме шест жени на различни възрасти. От няколко години посещаваме клуб на жените, претърпели насилие. Някои сме се откъснали от тази ситуация, други не сме. Ние сме в млада и в зряла възраст. Ние сме съпруги, някои разведени. Но всички сме любящи майки. Някои от нас имат не само деца, но имат и внуци. От многото проблеми, които непрекъснато се опитваме да решим, често нямаме време за себе си и за децата си. Какво сме преживели? Преживели сме много. Почти всички от нас познават физическата болка от боя, но това не е всичко. Ние знаем какво е да си ограничаван във времето, да се изиска от теб да се връщаш дори преди края на работния ден. Познато ни е да искат всичките ни пари в къщи, да ни карат дори да вземаме заеми, които никой няма да върне. Налага се ние да ги върнем. Много пъти нашите партньори не са ни подкрепили да се лекуваме, когато е трябвало. Не са ни разрешавали да учим, да се специализираме, да се развиваме професионално, когато сме искали. Диктували са ни с кого да се срещаме, как да се облечем, къде да излизаме и кога да се върнем. Стигало се е до там, че са ни манипулирани през собствените ни деца. Това боли много. Откъсвали са ни задълго от близки, роднини и приятели. Нашите мъже са ни карали да се чувстваме виновни и постепенно да вярваме в нашата недоказана вина. Били сме подложени и на това да преживеем насилие над собствените ни деца. От всичко преживяно до тук, считаме, че психическата болка е много по-страшна и много по-дълбока, отколкото може да си представите. Какво можем да посъветваме другите жени като нас? Да говорят за болката, за боя, за обидата и ограниченията, да изяснят за себе си какво се случва и какво искат да се промени, да не се отказват и да не се примиряват с насилието, да подкрепят всеки, който помага на преживелите насилие, да се говори повече в медиите за това, да се срещаме с известни жени като нас, които са преодолели насилието, да не забравяме какви жени сме били преди насилието и какви можем да бъдем в бъдеще. Ако имате приятелка, ако имате колежка, ако имате роднина, който ви е споделил, че му се случва нещо в партньорски отношения, не подминавайте, защото утре тази жена може да не е жива. Случвало ми се 8 пъти с жени, с които съм работила. 
Четири деца сме загубили. Не подминавайте и не преквайте всяко оплакване на ваша близка, че някоя турмози, дори да и праща съобщения. Психическият турмоз, турмозът в интернет е огромен и много често ние го пренебрегваме. Изпращам ви поздрави от тези жени и да ви кажа, че те са много силни. Всяка жена, която е наранена, има много по-голяма сила от всички останали, защото тя има способността да се възстанови. Вярваме напълно. Благодаря ви. Добър вечер и от мен, Надежда Дърменджиева от Български фонд за жените. Не знам какво повече може да се каже, освен, че това е петия протест срещу населието на жени в България. Започнахме 2018 година всички ние заедно. Този протест е наш. 2018 година затворихме Орлов мост. Миналата година, 2021, Протеста беше нападнат от националисти, преживели сме какво ли не. Това, което остава като урок от този протест за всички нас, е, че има смисъл. Има смисъл, защото колкото и жени да са насилвани и убити, и една е много. Затова сме днес тук. Тук сме за да изкажем гражданската си воля за промяна. И днес е внесен закона за защита от домашно насилие, Внесни са изменения в него и ние ще следим, ние, организациите, като Български фонд за жените и всички други наши колеги, ще следим дали депутатите, които бяха тук, ще защитят промените, дали политиците, които бяха тук, ще спазят обещанията си. Вие ще следите дали те спазват обещанията си и ако не до година, пак ще сме на протест, защото има смисъл. Има смисъл всяка година да сме тук и има смисъл всеки ден да протестираме по различни начини. Да звали в полицията, да подкрепяме приятелки, да пишем, да търсим помощ. Има смисъл. Нито една повече. Здравейте на всички! Аз съм Наталия Цекова и съм ромка. И освен представител на ромската общност и на всички ромски жени в България, съм тук за да подкрепя всяка малтретирана, поругавана жена. Много от ромските жени, които познавам, твърдят, че ако мъжа и я набие, то е защото тя е виновна. Живеят с комплекси за малоценност. Тук съм за да заявя, че жените не сме предмети, и освен, че даваме живот, даваме смисъл на много други хора около нас, не само на децата си. Това, което чук до сега, ми подейства много емоционално, така че само мога да кажа жени, живот, свобода! Здравейте! Добър вечер! Много ви благодаря, че сте събрали тук. Днес ще изляза тази трибуна не с името си, но с тялото и гласа си. Изляза днес тук като коя жена. Няма да използвам името си, защото много жени като мен нямат свободата да го направят. Защото за тях последиците биха били турмоз, дискриминация, загуба на работно място, насилие от близки, насилие от институции. Но това не е най-лошото. Институционалната лъгъбата и фобия, която наблюдаваме от години, която срещаме всеки ден, даде възможност на фашистки и крайно десни идеологии да вреят необезпокоявано. И за това не бъдете изненадани, когато днес ви кажа, че ни атакуват в центровете, 
общностните ни центрове, които трябва да са безопасни пространства, но не само. А, те ни атакуват и по улиците ни. Атакуват ни дори само когато си мислят, че приличаме на гей хора. Заради това преди, през 2008 година един студент по медицина загуби живота си. И никога не получи правосъдието, което заслужаваше. А, но а, за това бих искала да апарирам към всички политици, които а, днес са тук. А, ние преди 19 години, мои колеги активисти, за първи път са внесли промени в наказателния кодекс, които да криминализират престъпления, които са извършени, защото човека, към който са насочени, е част от огъбата общността. За съжаление, и до ден днешен, ние не виждаме тази промяна. 19 години по-късно стоим на този площад и настояваме нещо толкова малко да се случи. Искам само да ви припомня, че една година, преди една година ние протестирахме за абсолютно същото нещо и в момента не виждаме никакъв резултат. Ще продължим да бъдем тук, докато, докато това не се случи. Но не само това. Днес се говорим за домашното насилие. Знаете ли, че ако сте жена в еднополова двойка и партньора ви упражнява насилие върху вас, съда няма как да ви защити, защото според българското законодателство вие не сте семейство. Да, точно така. И от тук нататък може да си говорим и за това какво, до какво води хомофобията в обществото ни. За хилядите млади хора, които срещат насилие в семейството си. Защото са коя? Защото техните семейства, защото нашето общество не може да им предостави подкрепата, от която те имат нужда. Те също имат нужда от закрила. Те също биха могли да се възползват от кризисните центрове, които ние продължаваме да нямаме във всеки един областен град. За това, моля ви, 19 години по-късно направете нещо, направете го сега. Нито една повече. Здравейте, казвам се Мануела и работя в фундация Билитис. Днес ще поговоря с вас за насилие, което не се говори често, насилие, което остава неразбрано, заглушено, нормализирано и покрито с медицински термини, които са неразбираеми за повечето хора. Насилие, което ще се изненадате, че се случва много по-често, отколкото предполагате, а е интерсекс хората, които, които понасят това насилие, носят травмите цял живот. За тези от вас, които не знаят какво е интерсекс, това са хора, много благодаря, това са хора, които са родени с биологични характеристики, които не съответстват на очакванията за женски или мъжки биологичен пол. Вариацията на интерсекс могат да станат видими преди, по време на раждането на детето, в ранно детство, по време на юношеството, зрялата възраст и понякога никога не проличават. Да си интерсекс не е болест, въпреки това обществото и здравните работници често се отнасят към интерсекс хората така, сякаш ще имат ефект, който трябва да се отстрани с помощта на така наречените нормализиращи операции. В цял свят интерсекс хора, включително бебета и деца, са подложени на недоброволно и ненужно медицинско лечение, в кавички, за да бъдат приведени техните външни и вътрешни полови характеристики в съответствие с нормативното определение на обществото за това какво е мъж и какво е жена. Такива операции бяха направени и на мен. Бях на 16 години, когато докторите разбраха, че съм родена без матка, в вългаришето ми е с дължина 3 см. Лекуващия лекар тогава ме погледна в очите и ми каза, че ако не ме оперират, никой мъж няма да иска да се ожени за мен. Операцията се нарича 
Неовагина, състоящ основно в това да удължат влагалището ми, т.е. да издълбаят дупка в мен. Дупка, която никога няма да служи за моето лично удоволствие, но ще служи за да докажа, че заслужавам любовта на някой мъж, който някога ще поиска да се ожени за мен, евентуално. Страхът си, че не заслужавам любов, защото тялото ми е различно, се съгласих да извърша процедурата. Бях подложена на десетки инвазивни, полезнени прегледи. Бях представена на студенти. Бях заснемана и показана като странно същество в цирк. Три нормализиращи и живото състрашаващи операции направиха тялото ми в съответствие на стандарта за хетеросексуална жена в името на бъдещата ми любов. Защото явно любовта се измерва в това колко е дълбоко влагалището ти. Ще ви скандализирам ви, ако повторя, че тези, дори много по-ужасни процедури, се извършват на деца още преди първия им рожден ден. Тези деца са лъгани от лекари и родители в името на обществените норми. Много интерсекс хора не знаят, че част от процедурите, които са преживели, представляват изнасилване. Медикализацията пречи на признаването на тези представления. Време е медикализираното изнасилване и сексуалното насилие върху интерсекс хората да се припознаят като нарушение за правата на човека. Време е заедно да поискаме забрана на абсолютно ненужните, травмиращи, недоброволни и нормализиращи операции. Защото ако преживяванията ми ме научиха едно, това е, че да си жена не е равно на матка, не е равно на 10 см влагалище, дубка в теб, не е равно на това да бъдеш нечия чуждо удоволствие, съпруга или майка. Да си жена е живот, Свобода. Нито една повече. Здравейте от мен. Аз няма да говоря от мое име. Ще прочета няколко изречения от една много смела жена, която обаче не успя днес да дойде тук. Тя е кошерка. В работата си много често чувам от родилки и разкази, които ме насълзяват и гневят, но трябва да се изненявам на момичетата за преживяното. Хиляди момичета и жени, са обект на обиди и ужасно отношение в момент, в който са много уязвими. Рождения ден на децата им се превръща в кошмар. Няма кой да ги заведе до края на раждането с усмивка, с ласка, с мил жест и с добри окоръжаващи думи. Като акошерка, майка и жена искам да заявя. Всяка жена има право на качествени и достъпни грижи, независимо от здравния и финансовия си статус. Има право на информираност, грижа и добро отношение. Нека родилния дом и болниците да не се превръщат в място, където жените имат неприятни и конфликтни случки. Нека да се зачита личното и интимното им пространство. Нека всяка жена да има право да избира къде и с кой да роди и това да не изтрува това в пари. Нито една повече! Здравейте, ние сме от феминистския колектив ЛЕФЕМ. Борим се за срещу насилие във всичките му форми. Жени, живот, свобода. Едва ли има по-добър лозунг за протест срещу насилието над жени в настоящия контекст на войни, милитаризация и разбеснели се потиснически режими. Защото именно животът и свободата на жените са заплашени днес много повече, отколкото всякога през последните няколко години. Защото жените в Украина ежедневно се борят за животите и свободата си под обстрела на Путиновите снаряди, ракети и бомби. Защото жените в Иран рискуват животите си, за да се противопоставят на патриархалната теокрация, брутално погазваща свободите им и правата им. 
Защото жените в Кюрдистан, Сирия, Йемен, Афганистан, Миянмар и много други плащат от десетилетия с животите си заради военни конфликти, водени в страните им. Но нека да чуем и за жените в България. На нашите глави не падат бомби, но наред с патриархалната война срещу нашите животи се води една по-различна и не по-малко жестока война. Тази на економическата принуда и бедност. Какъв живот и каква свобода, когато жертвата на домашно насилие често не може да напусне насилника, защото зависи финансово от него. Какъв живот и каква свобода, когато жените в България са най-бедни в Европейския съюз, а една от всеки три жени не може да отоплява адекватно жилището, в което живее. Какъв живот и каква свобода, когато възрастните и болните жени не могат да си позволят животоспасяващи лекарства, а здравеопазването се е превърнало в търговия. Какъв живот и каква свобода, когато безработицата принуждава милиони да напуснат страната ни и да се грижат за деца и възрастни хора за мизерни пари в чужбина, а техните близки са оставени на разпадащи се и приватизирани институции. Казваме свобода, но свобода ли е жената? Жената в България да се бори за по-добри условия на труд, да настоява за по-добра заплата. Видяхме какво се случи, когато едни смели жени, 136 български медицински сестри в Добрич, излязаха на стачка за по-добри условия на труд. Те бяха пратени ни гнобени на съд от работодателя си, за да смажа съпросивата им. Това са жени, които буквално се грижат за нашите животи. Но тяхното житейско оцеляване, тяхната свобода на сдружение и протест, бяха поколяли. За да има изобщо кой да се грижи за здравето и животите ни днес, трябва да кажем ясно. Равни заплати за сестри и депутати. Браво! Сестри и депутати! Равни заплати за сестри и депутати! Равни заплати за сестри и депутати! А колко ни други жени не са свободни, Кажат измарени часове, за да не се губят работа и си. Или не са свободни да се грижат за болните си деца, защото шефът гледа с лошо и по-вредното отсъствие. Или не са свободни да откажат сексуални посъгателства и навеза на работното място, защото може да бъдат позволнени, ако не надихна глас. За това днес казваме ясно. Бедността и експлуатацията застрашават свободата и живота на жените. Искаме женският труд да се цени и да е добре платен. Искаме адекватна и финансово обезпечена защита за жертвите от домашно насилие. Искаме вдигане на минималната работна заплата. Искаме адекватни помощи за енергийно бедните. Искаме право на труд, издружение и стачка. Искаме тези права да се спазват. Защото няма живот и свобода, ако има економическа принуда. Сексизма убива, властта прикрива! Сексизма убива, властта прикрива! Сексизма убива, властта прикрива! Сексизма убива, властта прикрива! Хора, много ви благодаря на всички, които и дойдохте тук тази вечер. Благодаря на всички, които споделиха историите си. Искам да ви кажа, че вие сте много смели за това, което направихте тази вечер. Надявам се, че всички политици, които бяха тук и чуха това, от което имат нужда, утре ще отидат на работните си места и ще направят това, което трябва. Преди да приключим, бихме искали да изчитем имената на всички жени, за които знаем, че са загубили живота си от свои близки и партньори през 2022 година. Нефизе, Еранухи, Пехлявинян, Виктория, 
Chrissy, Alena Šterk, Vanja, Ekaterina, Marija, Sonja, Hristina, Evgenija, Marija, Elena, Silvia. Još te novu, novu, drugi, čiji tu imena ne znam. Iskame je, da bi prizovem, ako poznavate žena, koja to je preživjala nasilje pod jedna ili druga forma, ste vi razgledem, tebe širi in možete da napišite njeno to ime tuk, tazi večer, za da vidim koliko mnogo hora se to va in za da počite tjahno to preživjala ne to va, ko je to jim se slučilo. Njava da te opim, njava da malčim. Njava da trpim, njava da molčim. Njava da trpim, njava da molčim. Njava da trpim, njava da molčim. Ženi, život, svoboda. ste pobeni, kujto nja se se sučili do togava. Pogodarjavi. V simbol, kato simbol na vsečki ženi, kujto se postradali od nasilje ili kujto v momenta vse ošte vodja dela za tehnje život ili za tehnje te deca, za pravata, da imam deca i da ги отглеждат, ни помолиха в символ на тях да оставим тези женски обувки тук на стълбите, като символичен подарък за магистратите. Така че оставяме ги тук, нека те напомнят и на нас и на всички, които минават едните дни, че това е нещо, което се случва постоянно, че стотици жени живеят в страх, и че това трябва да спрем. 